রাতের গভীরে যখন বালিশের উপর মাথাটা লাগাইয়া দেয় তখন মাথার নিচে ঠাকটাকে রাখিয়া গভীর ভাবে চিন্তা করো তোমার পূর্ব পুরুষ কত মানুষ ছিল আজকে ওনরা কোথায় চলিয়া গেল কি নিয়ে গেল কোন আসবাব নিয়ে দুনিয়ার জমি ছাড়িয়া গেল আমিও কোথায় যাচ্ছি কি নিয়ে রওনা দিছি বাবা তিনটা প্রশ্নকে নিয়ে যদি কেউ গবেষণা করে যে আমি কোথায় ছিলাম কোথায় আসলাম কি নিয়ে গেলাম কোথায় চলিয়ে যাচ্ছি আমি আমার মালিকের দরবারে কিভাবে আমি মুখ দেখাইব যখন কবরে জগতে মার রব্বুকে বলবো তখন আমি কিভাবে জবাব দেব আমি আমার জেন্দিটাকে কোন কাজে ব্যয় করতেছি আমি আমার জেন্দিটাকে কোন লাইনে খরচ করতেছি আল্লাহ আকবার অনেক সময় অনেক যুবক বন্ধু বুঝাইতে চায় হুজুর আজকে আমার বয়স মাত্র পঁচিশ অনেক বৃদ্ধ বাবা বুঝাইতে যায় হুজুর আমি কোটি কোটি টাকার মালিক আমার বয়স আজকে সত্তর আমি হজ করব আমার দাড়ি গুলা পাকবো তারপরে আমি ভালো ভালো কাজগুলা করব না রে যুবক ভাই অ বৃদ্ধ বাবাই বুঝ তোমার মধ্যে আল্লাহ এবং রসুলের পক্ষ থেকে আসে নাই এই বুঝ শয়তানের পক্ষ থেকে এসে এই বুঝ অবস্থায় যদি তুমি দুনিয়ার জমিন ছাড়িয়া অন্ধকার গহীন কবরে চলিয়া যাও তাহলে কিন্তু কঠিন চাপ কঠিন আজাব তোমার গবরের মধ্যে তোমার ঘরের মধ্যে কিন্তু জায়গা করে নেবে ওই জাহান নামের আজাব অত্যন্ত কঠিন আজাব ওই জাহান নামের ভয় যদি তোমার দিলের মধ্যে না নাও কবরের ভয় যদি তুমি তোমার দিলের মধ্যে না নাও তাহলে দেখবা মা কবরের জগতে যা ধরা খাইবা আমরা হাদিসের মধ্যে পড়েছি আল্লাহর কিছু বন্ধা হাসুরের ময়দানে আঙ্গুলগুলো কামড়ায় নিবে হাতের গোস্তগুলোকে কামড়াইবে আর কামড়ায় শুধুমাত্র আফসুস করবে আর বলবে কি করে দুনিয়ার মধ্যে মা ফিরের জন্য বারো বারো ডাকছিল দুনিয়ার মধ্যে তবলি গলারা ডাকছিল তিন দিনের জমাতের মধ্যে বের আজকের গাছের দিন বয়ানের মধ্যে বস অনেক ইমাম সাহেব বলেছিল নামাজে আস চরমনের আলা বলেছিল মা ফিরে চলো ভালো কাজের মধ্যে চলো জিকিরের মধ্যে চলো কিন্তু আমি তো সেখানে বসি নাই আমি জিকিরেও বসলাম না তবলিকেও সময় দেই নাই এত আফসুস করবা যুব ওই আফসুস করার পরে কিন্তু তোমার কোনো ফায়দা হবে না অতএব বাবা ইমান এবং আমল এই সবগুলো ঠিক করার জায়গা দুনিয়া এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পরে শত আফসুস করবে আফসুসে কোনো কাজ হবে না এই দুনিয়ার জেন্দিকে ছাড়িয়া অন্ধকার গহীন কবরে চলে যাওয়ার পর তোমাকে প্রশ্নগুলো করার পরে যদি তুমি জবাব না দিতে পারো তাহলে দুই পাশের মাটি এমন জোরে চাপ মারবে তোমার ডান পাজরের হাড় গুলো বাম পাজরে চলিয়ে যাবে বাম পাজরের হাড় গুলো ডান পাজরে চলিয়ে যাবে তখন যত চিৎকার করো আর মাকে ডাকা তোমার কিন্তু কোনো কাজে আসবে না ও মা পর্দার অন্তরালের মাগো আমি বারবার বলিয়া যাই সেদিন রাত্র করায় আমি আমার মা বন্ধুকে বলে আসছি ও মা তুমি তোমার হায়াতের জিন্দিগিটাকে মা একটু সাজায় নাও আল্লাহ দিন আমানু অসাধ্য অকবাল লিল্লা আমার আল্লাহ বলেন বন্দা তুমি তোমার বিবিকে ভালোবাসো কোনো অপরাধ নাই তুমি তোমার বন্ধুকে ভালোবাসবা কোনো অপরাধ নাই তুমি তোমার বিভিন্ন মানুষকে ভালোবাসবা কোনো অপরাধ নাই কিন্তু যদি তুমি নিজেকে খাঁটি ইমানদার দাবি করতে চাও যদি তুমি নিজেকে খাঁটি কামেল ইমানদার দাবি করতে চাও তাহলে তোমাকে কি করতে হবে জানো তোমার দিলের মধ্যে আমার আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আহকামুল হাকিমের ভালোবাসা দিলে জায়গা করে নাও বলেন সুবাহান আল্লাহ আজকে আমরা দুনিয়ার মধ্যে তাকে হইতে কি বাবা বন্ধু বন্ধুকে ভালোবাসে প্রেমিক তার প্রেমিকাকে ভালোবাসে একটা স্বার্থের জন্য ভালোবাসে দশ বছর তিন বছর চার বছর এইভাবে পাঁচ বছর প্রেমিক তার প্রেমিকার সাথে লাইন লাগাইতে থাকে সম্পর্ক করতে থাকে তার দিনের মধ্যে টার্গেট থাকে অমুক দিন আমি তার সাথে এত সরাসরি সাক্ষাৎ করব আমি তার সাতটার নিকট থেকে অমুক আমি একটা স্বার্থ হাসিল করব কিন্তু আমার আল্লাহ বান্দা কেবলে বন্দা তুমি যদি নিজেকে কামেল ইমানদার দাবি করতে চাও 
তাহলে তোমার দিলের মধ্যে মালিকের প্রেম আর ভালোবাসা জায়গা করিয়ে নাও আমার আল্লাহ রবুলাইমানদার গান दुनिया मध्य जदि क्यों का भलोबाशेबाशार बंधुर नाम जो तरह सामने ने मोहब्बत कर आलोचना कर प्रवेश कर ठीक आयोजन चलते जमीन मध्य बोर्का नामक इसलमीब तमाम के देखते पे बाबा तस्लिम नामक व्यवसा महिला इसलम के लिए विभिन्न धरण कटूक्ति कर महिला
এরা নবীর উম্মতের দাম আমার আল্লাহ যেটাকে টিকে রাখবেন দুনিয়ার কোন বীর পালোয়ান দুনিয়ার কোন বীর বাহাদুর দুনিয়ার কোন এমভি মন্ত্রী দুনিয়ার কোন টাকলা দুনিয়ার কেউ কিন্তু সেটাকে টিকে রাখতে পারবে না ঠিক কি না বলে আমার বাংলার পবিত্র জমিন এই জমিন শাহজালালের জমিন এই জমিন সৈয়দ ফজলুল করিম রহমাতুল্লাহ আলের জমিন এই জন্য এই জমিন হাজারো মসজিদ মাদ্রাসার জমিন এই জমিন এত উর্বর জমিন জানো এই জমিনের মধ্যে রাতের গভীরে তিন ডানায় চার ডানায় হাফিজি মাদ্রাসা ছাত্ররা রাতের গভীরে উঠিয়ে ঠান্ডা পানি দিয়া অজু করিয়া যখন মালিকের দরবারে কান্দে আমার আল্লাহ রহমাত শুধুমাত্র করাটিয়া মাদ্রাসা নয় পুরা বাংলার জমিনের জন্য রহমাতকে বিস্তৃত করে সুবাহান আল্লাহ আগুন কে নিয়ে খেলতে নাই আগুন কে নিয়ে খেলতে নাই আগুন কে নিয়ে যারা পূর্বে খেলছে ফলাফল ভালো হয় নাই ফলাফল ভালো হয় নাই আমাদের বর্তমান সমাজের বাবা সবচেয়ে টপে যার আলোচনা আছে এই যে ডক্টর মুরাদ হাসানের নাম অনেকেই শুনছেন বলবেন ওই যে ডক্টর মুরাদের আলোচনা না করলে কি হয় না 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 ওনার আলোচনাটা এইজন্যই করতে নাই ওনার থেকে শিক্ষা নিতে হবে আল্লাহর এই বান্দা কিছুদিন পূর্বে আল্লাহর দেওয়া জবান দ্বারা মালিকের দেওয়া খাবার খাইয়া মালিকের দেওয়া নেয়া মতকে ব্যবহার করিয়া আল্লাহর এই বান্দা জবান দ্বারা মানে এই বাংলার জমিন স্বাধীন করা হয়েছিল ইসলামকে স্বাধীনভাবে চলার জন্য নয় এই বাংলাকে স্বাধীন করা হয়েছিল কোরআনকে বাবা স্বাধীনভাবে মানার জন্য নয় এই বাংলাকে স্বাধীন করা হয়েছিল রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলামকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য নয় আবার তিনি বলেছিলেন মোল্লা মৌলবীদের সাথে বাহাস করব আবার আল্লাহর এই বান্দা বলেছিল উনি নাকি মোল্লা মৌলু কানাডার মানুষ ভাবলো খাইছে তো এটা তো একটা চমৎকার এটা তো একটা জঘন্যতম একটা ভাইরাস এই ভাইরাস কে আমাদের দেশে জায়গা দেওয়া যাবে না সেখানে কয়েকদিনও এয়ারপোর্টের মধ্যে থাকার পর আল্লাহর এই বান্দা পুরোনায় বাংলাদেশের মধ্যে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে এই টাকলা মুরাদ থেকে বাংলার জমিনের সকল ধরনের নাস্তিক মুর্তাদেরকে আমি করাটিয়া মাদ্রাসের মাহফিল থেকে আমি আজকে মেসেজ দিতে চাই এই জমিনের মধ্যে যুগে যুগে যারা ইসলামকে মাইনাস করতে চেয়েছে কোরআনকে যারা মাইনাস করতে চেয়েছে আমার আল্লাহ কোরআনকে ঠিকই রেখেছে ইসলামকে ঠিকই রেখেছে কিন্তু যারা মাইনাস করতে চেয়েছে আমার আল্লাহ তাদেরকে মাইনাস করে দিয়েছে কথা বলেন ঠিক কি না चिरदिन तुम्हें रखबे ना अल्लाह अल्लाहक भाई मूल्यवान हायत जिंदगी क्या लगान चेष्टा करो अल्लाह তৎকালীন জমানার বাবা শক্তিশালী ক্ষমতাধর বাদশা হারুন উল রশিদ ছিল বাবা এই বাদশা হারুন উল রশিদ ওই কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছে আর ওই গাছের আগায় যখন উঠল তখন ওই পাগলা বাচ্চা হারুন কে বলতে লাগলো এরে পাগলা আমি পাগল নাকি তুমি বাচ্চা হারুন পাগল এই কথা বলার পরে বাচ্চা হারুন অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে গেল রাগান্বিত হওয়ার পর বাচ্চা এবার বলল কিরে আমাকে তুই পাগল বললি আমার সাথে কথা বলতে মানুষ থরথর করিয়া কাঁপে 
আমার সাথে কথা বলতে কয়েকটা গেট টপ গান লাগে আমার সাথে কথা বলতে গেলে অনেক পারমিশন লাগে কিন্তু তুই পাগলা কিভাবে আমার গেপ পাগল বললি এবার ওই বাচ্চা হারুন রশিদ কে জবাব দিল কয় দেখেন আপনি আমাকে কবরস্থানে থাকি এই জন্য আপনি আমাকে পাগল বলছেন আমি কবরস্থানে থাকি বিষয় আপনাকে পাগল বলছেন আপনি রং বিরঙের অট্টালিকায় থাকেন এই জন্য আপনি নিজেকে বড় জ্ঞানী ভাবেন কিন্তু বাচ্চা হারু আপনার ধারণা কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল আপনি আপনার সঠিক ধারণার উপর ফিরে আসেন এই কথা বলার পর বাচ্চা হারুন ওই পাগলা বাহনুলকে বলতে লাগলো আমি কিভাবে পাগল হইলাম বাচ্চা হর বরে বাচ্চা হারুন এবার বলতে লাগলো পাগলা বাহনুল এবার বাচ্চা হারুনকে বলতে লাগলো দেখেন কিভাবে আপনি বড় পাগল আমি পাগলা এমন একটা জায়গায় থাকি গোরস্থানের জায়গায় এই জায়গার মধ্যে এমন বেমন এমন মানুষগুলা চিরতরে সাহিত্য হয় যেই মানুষগুলো জীবনের ধরে এখানে সাহিত্য হয়ে যায় এখান থেকে কোনো দিন আর ফিরে যায় না তার মানে এই কবরস্থান এমন একটা জায়গা এই জায়গার মধ্যে যে আসবে সে কোনো দিন আর ফিরে যায় না এটা চিরস্থায়ী থাকার জায়গা এখান থেকে ফিরে যাওয়ার কোন মানি হয় না আর আপনি যে অট্টালিকায় থাকেন ওই ঘর চিরস্থায়ী ঘর না सत्य बोले तब तुम निकट हमारे आबदार थे तुम्हार निकट हमारे आबदार थे তুমি যা চাও তোমাকে আমি তাই দিতে চাই তোমার কথাগুলো আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে তোমাকে আমি কয়েকটা জিনিসের অফার দিতে চাই এক নম্বর অফার হইল তুমি এই দুনিয়ার জেন্দির মধ্যে যা চাইবা তোমাকে আমি তাই দিয়ে দিব এই কথা যখন বাবা পাগলাকে বলা হইল পাগলা বললেন না না আপনি আমাকে কি দিবেন আপনি আমাকে কিছুই দিতে পারবেন না কয় না তুমি চাও তোমাকে আমি দেব এই কথা বলার পরে পাগলা বললেন আপনার নিকট আমি যা চাইব তার মধ্যে এক নম্বর হইল আজরাই যখন আসবে আজরাইল আসার পর যখন যানটা কব্জ করার প্রস্তুতি নিবে ওই মুহূর্তে আপনি আজরাইলকে ধরবেন আর ধরার পরে আপনি তাকে বাধা দিয়ে দিবেন আমার যানটা যাতে করে কব্জ করতে না পারে আমাকে যাতে মৃত্যুর গোলে ঢেলে দিতে না পারে ভগবাদ সাহারু বলেন আপনি পারবেন কি পারবেন না এই কথা যখন বাচ্চাকে বলা হইল বাচ্চা বলল না না এটা আমার পক্ষে সম্ভব নয় দ্বিতীয় পয়েন্টে বলা গেল এরা বাংলা তোমার দ্বিতীয় নাম্বার চাওয়া কি সেটা বল বাচ্চাকে এবার সে বলল যখন কবরের জগতে আমাকে রাখা হবে এই কবরের জগতে রাখার পর মন কাল নাগির ফিরিস্তা যখন আসবে যখন আমাকে जहांगीर তখন আপনি আমার জন্য জাহান নামটাকে বাধা দিয়ে দিবেন আমার জন্য জান্নাতের ব্যবস্থা করিয়ে দিবেন এই তিনটা প্রশ্ন এই তিনটা চাওয়া সুরার পরে বাবা ওই বাচ্চার আর বুঝতে বাকি নয় যে এটা তো সাধারণ কোনো দুনিয়ার পাগল নয় এটা তো দুনিয়ার কোনো আসবাবের পাগল নয় এটা দুনিয়ার কোনো জিনিসের পাগল নয় এটা আমার আল্লাহ এবং রসুলের পাগল সকলে বলেন সুবাহান আল্লাহ পাগল হও এমন জিনিসের পাগল হও দুনিয়ার পিছনে পড়ছো দুনিয়ার আসবাবে পাগল হইস আমি আমার যুবক বন্ধুদেরকে বলবো পদ্মার অন্তরালের মা বন্ধুদেরকে বলবো মা 
চিরদিন কেউ বেঁচে থাকতে পারে নাই তুমিও মা হাসান বসলি রহমাতুল্লাহের মা ও মা তুমি মা সৈয়দ ফজল করিম রহমাতুল্লাহের মা ও মা তুমি মা শাহজাল আলী আমির রহমাতুল্লাহের মা ও মা তুমি মা তারা কেন জান্নাতি হয়ে গেল আম্মা যেন আসা সিদ্ধিকা অন্যও কিন্তু মা তুমিও মা ওতে তোমার পর তোমার গর্ব থেকে কেন আজকে হিরোইন কোন বের হয় তোমার গর্ব থেকে কেন চাঁদা করে বের হয় তোমার গর্ব থেকে কেন আজকে গুণাগার বের হয় রাতের গভীরে যখন বালিশের উপর মাথাটা লাগাই দেয় তখন মাথার নিচে ঠাকটাকে রাখিয়া গভীর ভাবে চিন্তা করো তোমার পূর্ব পুরুষ কত মানুষ ছিল আজকে আমরা কোথায় চলিয়া গেল কি নিয়ে গেল কোন আসবাব নিয়ে দুনিয়ার জমি ছাড়িয়া গেল আমিও কোথায় যাচ্ছি কি নিয়ে রওনা দিছি বাবা তিনটা প্রশ্নকে নিয়ে যদি কেউ গবেষণা করে যে আমি কোথায় ছিলাম কোথায় আসলাম কি নিয়ে গেলাম কোথায় চলিয়ে যাচ্ছি আমি আমার মালিকের দরবারে কিভাবে আমি মুখ দেখাইব যখন কবরে জগতে মার রব্বুকা বলবো তখন আমি কিভাবে জবাব দেব আমি আমার জেন্দিটাকে কোন কাজে ব্যয় করতেছি আমি আমার জেন্দিটাকে কোন লাইনে খরচ করতেছি আল্লাহ তারপরে আমি ভালো ভালো কাজ গুলা করব না রে যুবক ভাই অবৃদ্ধ বাবাই বুঝ তোমার মধ্যে আল্লাহ এবং রসুলের পক্ষ থেকে আসে নাই এই বুঝ শয়তানের পক্ষ থেকে এসে এই जगते আল্লাহর কিছু বন্ধা হাসুরের ময়দানে আঙ্গুল গুলো কামড়ায় নিবে হাতের গোস্ত গুলোকে কামড়াইবে আর কামড়ায় শুধুমাত্র আফসুস করবে আর বলবে কি করে बसि चले कार्यक्रम करते आवाज़ 
ডাকা হইলো এলাকার মানুষদেরকে ডাকা হইল ইমাম সাহেবদেরকে ডাকা হইল বলা হইল হুজুর কবর থেকে কেমন যেন আওয়াজ আসে বলা হইল আমরা দীর্ঘদিন থাকি আমাদের বাসা কবরস্থানের পাশেই কিন্তু আমরা কোনো আওয়াজ শুনতে পাই না তুমি কিসের আওয়াজ শুনতে পাও তখনই আল্লাহ রে বান্দা বললেন আমি বাস্তবে শুনেছি এই জন্যই আপনাদেরকে আমি ডাকছি বাবা এক পর্যায় এলাকার মানুষগুলো জড়ো হইল এলাকার মানুষগুলো জড়ো হওয়ার পর আল্লাহর ওই বান্দার কথা অনুযায়ী কবরের নিকট আসা হইল কবরের নিকট আসার পর দেখে বাস্তবিক কবর থেকে কেমন যেন আওয়াজ আসে বাবা কবর থেকে সামান্য মাটি সরানো হইল কিছু কাক সেখান থেকে সরানো হইল সরানোর পরে দেখে কবর থেকে কেমন যেন একটা আওয়াজ আসতেছে গভীরভাবে কান লাগে দেখে কবর থেকে একটা আওয়াজ আসতেছে কিসের আওয়াজ আসে কবর থেকে একটা আওয়াজ আসে আমি কবরের মধ্যে মরি নাই তোমরা আমাকে কবর থেকে উঠাও এই আওয়াজ যখন দিল বাবা আবার বলতেছে আমাকে একটা কাপড় দাও আমি আমার শরীরটাকে আবৃত করে নেই এক পর্যায়ে যখন আল্লাহর এই বান্দির জন্য এক বাসা থেকে একটা কাপড় আই না দেওয়া হয় কাপড় আইনা দেওয়ার পর আল্লাহর এই বান্দি গায়ে দিয়া দিল কাপড়টাকে গায়ে দিয়া দেওয়ার পর কবর থেকে এমন জোরে দৌড় দিছে এক দূর দিয়ে আল্লাহর বান্দি ওনার ঘরের মধ্যে ডুইকে গেছে ঘরের মধ্যে ঢুকার পর বাবা পিছন দিয়ে ডাসা লাগাই দিছে ডাসা লাগাই দেওয়ার পর আল্লাহর ওই বান্দিকে বাহির থেকে বারবার বলা হইতেছে দরজাটা খোল দরজাটা খোল দরজাটা খোল কিন্তু আল্লাহর ওই বান্দি দরজা খুলতে রাজি হয় না বারবার বলা হয় দরজা খোল কিন্তু আল্লাহর বান্দি দরজা খুলবে না বলে কেন তুমি দরজা খুলবো না আমাদেরকে বলতে হবে এক পর্যায়ে আল্লাহর এই বান্দি বলে আমার শরীরের যে যে অবস্থা আমার চেহারার যে অবস্থা এ অবস্থা দেখে তোমরা সহ্য করতে পারবে না আমার চেহারার যে অবস্থা আমার চোখের যে অবস্থা মাথার যে অবস্থা তোমরা সইতে পারবে না দুইটা বীর পালন কেনা হইল তারা বলল বোন তুমি দরজা খুলো আমরা তোমাকে দেখে সহ্য করতে পারবো বারবার পীড়া পীড়ি করা হইল এক পর্যায়ে আল্লাহর এই বান্দি ওনার দরজাটাকে খুলল দরজাটাকে খোলার পর দেখে পুরাটা শরীর বাবা আবৃত কাপড় দ্বারা আল্লাহর এই বান্দিকে বলা কইল তুমি তোমার মাথার থেকে কাপড়টাকে সরাও কিন্তু আল্লাহর এই বান্দি কাপড় সরাইতে রাজি নাই আমি আমার যুবতী বন্ধুদেরকে বলবো দুনিয়ার না যায় যে সমস্ত আসবাব গুলো আছে এ আসবাব দিয়া তুমি তোমার শরীরটাকে রঙ্গিন করিও না ও আমার যুবতী বল দুনিয়ার জিন্দিগি অল্প হায়াতের জিন্দিগি কোরআনের রং লাগায় নাও সুন্নার রং যদি লাগায় নাও আলেমরা যেটা বলে ওটাকে যদি মানিয়ে নাও তাহলে এবং তুমি দুনিয়াও শান্তি পাইবা আকরাতের জিন্দিগি তুমি শান্তি পাইবা তোমার গর্ব থেকে এখনো পর্যন্ত আল্লাহ বলা বের হবে এখনো পর্যন্ত পীর মাসে এক বের হবে এখনো পর্যন্ত তোমার থেকে ওই গাউসুল আজম সহ বিভিন্ন অলিয়াল্লাহ দাবি করা যায় বন্ধুরা আমার এক পর জানলারই বান্দিকে বলা হইল তুমি তোমার মাথা থেকে কাপড়টাকে সরাও কিন্তু আল্লাহর বান্দি কাপড় সরাইতে রাজি হয় না এক পর্যায়ে আল্লাহর ওই বান্দিকে বারবার পীড়া পীড়ি করার পর আল্লাহর ওই বান্দি ওনার মাথার থেকে কাপড়টাকে সরাইলেন কিন্তু কাপড়টাকে সরানোর পর দেখে আল্লাহর ওই বান্দির মাথার মধ্যে কোনো চুল নাই ওনার মাথার মধ্যে কেমন যেন কাছি দ্বারা কোবাইছে কেমন ধর আঙ্গুল দ্বারা খামসাইছে এমন তার মাথাটাকে দেখা যায় আল্লাহর এই বান্দিকে জিজ্ঞেস করা কইল তোমার মাথার এই করুণ অবস্থা কেন আল্লাহর এই বান্দি বলল দেখো দুনিয়ার মধ্যে যখন আমি জীবিত ছিলাম দুনিয়ার মধ্যে যখন আমি বাবা জীবিত ছিলাম তখন আমি আমার মাথার চুলগুলাকে বিভিন্ন রং দ্বারা রঙ্গিন করতাম আমি আমার মাথার চুলগুলাকে বিভিন্ন কালার দ্বারা কালার করতাম বিভিন্ন কাটিং দিয়ে আমি আমার চুলগুলাকে ফুলায় রাখতাম আর এর পিছনে আমার একটাই টার্গেট ছিল এটা দ্বারা আমি যখন মার্কেটে বের হব এটা দ্বারা যখন আমি জনসম্মুখে বের হব তখন আমাকে মানুষ দিকে আমাকে ভালোবাসার লাই আই লাই ভিউ দিবে তখন আমাকে দিয়ে চোখ টিপুনি মারবে এই জন্য আমি বের হয়ে দাম এই কারণে কবরের জগতে আসার পরে আমার চুলগুলো আর চুল থাকে নাই আমার চুলগুলোকে আমার আল্লাহ জাতি বিষাক্ত সাপ বানাইয়া আমাকে দংচন করেছে দ্বিতীয় পয়েন্ট আল্লাহর বান্ধবীকে বলা হইল তুমি তোমার চেহারা থেকে 
কাপুরটা সরাও আল্লাহর ওই বান্দির যখন চেহারার দিকে কাপুরটা সরাইল কাপুরটা সরানোর পরে দেখে বাবা ওনার ঠোঁটের মধ্যে কোনো গোস্ত নাই ওনার চেহারার মধ্যে কোনো গোস্ত নাই আল্লাহর ওই বান্দিকে বলা কয়ল তোমার ঠোঁটের গোস্ত কই গেল তোমার চেহারা থেকে গোস্ত কোথায় জ্বলিয়ে গেল আল্লাহর ওই বান্দি বলল দেখো দুনিয়ার মধ্যে যখন আমি জীবিত ছিলাম আমি আমার ঠোঁটের মধ্যে বিভিন্ন রং বিরঙের ঠোঁট পালিশ লাগাইতাম আর এই লাগানোর পিছনে একটাই টার্গেট ছিল বেকায়া বেপর্দা বিভিন্ন কা পুরুষেরা বিভিন্ন পর পুরুষেরা আমার চেহারাটা দেখে আমার প্রতি বিভিন্ন আয়লা বি পাঠাইত আমাকে বিভিন্ন ধরনের অফার দিত এই জন্য আমি আমার চেহারাটাকে এইভাবে আমি বিভিন্ন রং দ্বারা রঙিন করেছি ও আমার যুবতী ব বলা যায় না কোন কথার মাধ্যমে তুমি তোমার জীবনটাকে পরিবর্তন করবা তবে পরিবর্তন করতে হবে এটাই সত্য যদি পরিবর্তন না করিয়া ওই অন্ধকার গহীন কবরে চলিয়ে যাও ওই অন্ধকার গহীন কবরে যদি তুমি তোমার ঠিকানা বানিয়ে নাও তাহলে কিন্তু তোমাকে বিষাক্ত সাপ তোমাকে দংশন করবে আফসুস করবা কোনো ফায়দা হবে না তৃতীয় পয়েন্ট আল্লাহর বান্দিকে বলা কইল দেখি বোন তোমার হাতটা একটু দেখি যখন আল্লাহর ওই বান্দির দুই হাতকে যখন দেওয়া কইল তখন দেখ আল্লাহর ওই বান্দির হাতের মধ্যে কোন নোক নাই আবার নোকের পরে কোনো গোস্ত নাই আল্লাহর ওই বান্দিকে বলা কইল বোন তোমার হাতের নোক গেল কই তোমার আঙ্কুলের গোস্ত গুলো কোথায় চলিয়ে গেল তখন সে বলতো আমি আমার জায়াতের জেন্দিগির মধ্যে আমি যখন বাবা বাইরে বের করতাম বিবাহের অনুষ্ঠানে যাইতাম তখন আমার হাতের মধ্যে বিভিন্ন নেল পালিশ লাগাই দিতাম আমি আমার হাতের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অন ইসলামিক যত আসবাব আছে ওইগুলো আমি ব্যবহার করতাম যার কারণে কবরের জগতে আসার পর আমার আল্লাহ আমার হাতের নোখ গুলোকে তুই লাইছে ও আমার বর্দার অন্তরালের মা ও আমার যুবতী বোন আমার যুবক বন্ধুরা আল্লাহ আকবার হায়াতের জিন্দিগিটাকে কোন দিকে ঠেলে দিতেস দেখো না কত যুবকের সংবাদ আসে আল্লাহর অনেক বান্দারা মোটর সাইকেল নিয়ে বাসার থেকে বের হয় কিছু ভালো একটা করবে কোথাও যাইবে বন্ধুকে নিয়ে বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে চলিয়া যাইবে কিন্তু দেখা যায় পথের মধ্যে অন্য গাড়ির সাথে লাগাই দেওয়ার পর আর রেস্টুরেন্টে যাওয়া হয় না বন্ধুকে দিয়ে আড্ডাও দেওয়া হয় না রাস্তার মধ্যে জীবন নামক চাকাটা ব্রেক হয়ে যায় এই জন্য বাবা আল্লাহকে যেন রসুলকে যেন আল্লাহর হুকুমকে মানার চেষ্টা করো রসুল উল্লাহর আদর্শকে গলার মালার বানার চেষ্টা করো করাটিয়া মাদ্রাসা বাবা হাফিজি মাদ্রাসা অনেকে মাদ্রাসা মসজিদ নিয়ে অনেক সময় বাজে মন্তব্য করে আবার অনেক সময় দেখা যায় আলেমদেরকে নিয়ে কুটুকটি করার চেষ্টা করে এই আলেমরা বাবা তুমি আর কোন সাধারণ মানুষ নয় আল্লাহর রসুল বালিন্দার ওলামা আমার আতাতুল আম্বিয়া ওলামায় কেরান হইল রসুলদের ওয়ারিস আর রসুল কারা যাদের কাল্লা তালা না বানাইলে এই দুনিয়া বানাইতেন না যাদের কাল্লা তালা না বানাইলে আসমান বানাইতেন না যাদেরকে না বানাইলে আল্লাহ তালা জমিন বানাইতেন না যাদের রসুলায় তুমি আজকে খানা খাও যে রসুলের রক্তের বিনিময় তুমি ইসলাম পাইছো যে রসুলের ঘামের বিনিময় তুমি সুন্নত পাইছ আজকে এই সুন্নতটাকে তুমি মাইনাস করো আজকে বাবা দুঃখের সাথে বলতে হয় যে আরব মরুভূমি যে আরব মক্কা তুলমকার রামা মাদিনা তুলমনোয়ারা যেই মাটির মধ্যে আমার রসুল শাহিদ আছেন যে রসুল আল্লাহ আকবর যে রসুলের রক্ত ওই জমিনের মধ্যে বাবা হাজার ওভার পড়িয়াছিল যে রসুলকে জমিনের মধ্যে বারবার কষ্ট দেওয়া হয়েছিল যে রসুলের রক্ত এবং ঘামের বিনিময় মাক্কাদুল মোকার রামা মাদিনাদুল মনোয়ারা রঙ্গিন হয়েছিল ওই রসুলের পবিত্র ভূমির মধ্যে আজকে আমরা দেখতে পাই একদল ইহুদিন আসারা খ্রিস্টান বেইমানদের পা চাটা গোলাম বর্তমান বিন সালমানকে আমরা দেখতে পাই আল্লাহর এই বান্দা বিন সালমান কেবল তোর ইসলাম বৃদ্ধি হয়ে গেল বাবা শুধুমাত্র জুব্বা পাগড়িয়ার বড় ধরনের বাবা বিরা মাথায় দিলেই তিনি মুসলমান নয় আমরা বাস্তব প্রমাণ বাবা গত দু একদিন আগে নিউজ হয়ে গেছে আরব মরুভূমি যেই মরুভূমি থেকে দাওয়াত ও তবলিকের কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে দাওয়াত কার দাওয়াত ও তবলিকের কার্যক্রম এটা কোনো ব্যক্তিগত মন করা কাজ নয় এটা বাপ দাদার বানানো কোনো কাজ নয় আজকে আমরা দেখতে পাই ওই আরব মরুভূমির মধ্যে আরব মক্কা তুলমকার রামা মাদিনা তুলমন ওয়ারা ওই 
মরুভূমির মধ্যে ওই পাক ভূমির মধ্যে আজকে বিন সালমান দাওয়াত তবলিগের মতো এত বড় একটা উত্তম কাজকে ওই জমিনের মধ্যে নিষিদ্ধ করতে চায় আমরা বাংলার জমিন থেকে বিন সালমানকে সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই নবী সরকারের দোয়া আলমের রক্ত যেই জমিনে পড়েছে দাওয়াত তবলিগের मेहनत যেই জমিন থেকে শুরু হয়েছে ওই জমিনের মধ্যে সিনেমা অট্টালিকা বিভিন্ন ধরনের কনসার্ট চালু করে রসুলের পবিত্র ভূমিকে যারা নাফা করতে যায় বিন সালমানকে আল্লাহ তালা গজব দ্বারা ধ্বংস করবে ঠিক কিনা বলে আমার রসুল সরকারের দোয়া আলম যে মাটির মধ্যে সাহিত আশ্চর্যের সাথে বলতে হয় আজকে বিভিন্ন ধরনের ডোনাল্ড ট্রাম্প সহ বিভিন্ন আমেরিকার দালালেরা আজকে সেই ইসরায়েলি গোষ্ঠী যারা মুসলমানদের রক্ত দ্বারা গোসল করে সেই নাপাক গোষ্ঠীকে মক্কাতুল মুকাররমার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে বিন সালমান আজকে দাওয়াত ও তবলিগকে নিষেধ করার জন্য পায়তারা করতেছে আরেকটা গোষ্ঠীকে আমি সুস্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই এখানে মিডিয়া রেকর্ড হচ্ছে আমি সুস্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই এই দেশের মধ্যে আহালে হাদিস নামদারি একদল মানুষ আছে কি নাই বলেন কিমুতর মুনাফিক হইলে সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই দাওয়াত ও তবলিগের কার্যক্রম সৌদি আরবে বন্ধ হওয়ার কারণে বাংলাদেশের আহালে হাদিস গণেরা ওন্ডা কেমন যেন মাতাল হয়ে গেছে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে গেছে ওন্ডা বলে দেখো সৌদি আরবে দাওয়াত ও তবলিগের কার্যক্রম বন্ধ এবার বাংলাদেশেও বন্ধ করা হোক নাউজবিল্লাহ কন সৌদি আরব কি কোরআন হাদিস সৌদি আরব কি দলিল আমাদের সামনে কোরআন আছে হাদিস আছে সুন্নাহ আছে যদি সৌদি আরবের কার্যক্রমই যদি দলিল হয়ে থাকে তাহলে সেখানে আজকে সিনেমা কনসার্ট উলঙ্গপনা বেহায়পনা যেভাবে ওপেনলি চালু হয়েছে সেই ওপেনলি সেখানে চালু হওয়ার পর সেই কাজটাও যদি তারা দলিল বানায় নেয় দাওয়াত ও তবলিগ বন্ধ হয়ে গেছে আজকে সিনেমা হল চালু হয়ে গেছে যদি দাওয়াত ও তবলিগ বন্ধ সেখানে বন্ধ হওয়ার কারণে সেটাকে যদি তারা দলিল বানাইতে চায় তাহলে তো কিছুদিন পরে বলবে সৌদি আরবের মধ্যে সিনেমা চালু হয়েছে কনসার্ট চালু হয়েছে উলঙ্গপনা চালু হয়েছে বেহায়পনা চালু হয়েছে সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই মাদার এসে কৌমিয়া হক্কানি ওলামা একরামের আন্ডারে আমার এই পাক ভূমি পবিত্র ভূমি বাংলার জমিনের মধ্যে আহাল আদিস নামদারি যারা কোরআন এবং সুন্নাকে বিকৃত করে জাতিকে বিভ্রান্ত করতে চায় भाईराते चाय কোরআনে তো পীর নাই কি বলে বলেন কোরআনে কি নাই পীর নাই আচ্ছা আমরা বলি না এই আমি নামাজ পড়ে আসি জোহরের নামাজ আসরের নামাজ কোরআন এবং হাদিসের পৃষ্ঠা ঘাটতে ঘাটতে যদি আমরা একদম শেষ করে আলাম কোরআনের কোথাও আছে নামাজ পাইবেন রোজা যদি আপনি ঘাটতে ঘাটতে কোরআন এবং হাদিস সব কিছু শেষ করে দেন আপনি কোথাও পাইবেন রোজা নাই কোরআনের ভাষায় আছে পীরকে বলা হয় আরবিতে বলা হয় মুর্শেদ আরবিতে কি বলা হয় বলেন মোরশেদ আর নামাজকে বলা হয় সলাদ রোজাকে বলা হয় সিয়াম এখন যদি আমি বলি যে সিয়াম মানি রোজা মানি না আমার মতন বোকা আছে বলেন নামাজ যেই কথা সলাদ সেই কথা কথা কয় না ঠিক না নামাজ যেই কথা সলাদ সিয়াম যেই কথা রোজা সেই কথা ঠিক না এখন যদি কেউ বলে আমি নামাজ মানি সলাত মানি না রোজা মানি সিয়াম সিয়াম মানি রোজা মানি না তার মতন বোকা দুনিয়াইতে আর নাই অতএব আপনারা চৌকান্ন থাকবেন সতর্ক থাকবেন এই ভূমি কি নিয়ে যারা যারা ষড়যন্ত্র করবে পূর্বেও তারা ঠিক থাকতে পারে নাই আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলি এই পবিত্র ভূমি কি নিয়ে এখনো যদি যদি কেউ ষড়যন্ত্র করতে চায় আল্লাহ আকবার আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলি শাহজালাল ইয়ামানি সহ जोईवार चेस्ट कर मोहतर हाजरिन आखिर सामाना ना नहीं कबरे जाए फायदा 
বিদেশের মাটিতে যখন আপনি যান তখন আপনার টার্গেট থাকে যে কিভাবে আমি কিছু কামাই রোজগার করে আমি আমার বিবিটাকে ভালোভাবে চালাইতে পারি আমার সন্তানটাকে ভালোভাবে চালাইতে পারি এই টার্গেট নিয়ে কিন্তু আপনি বিদেশে যান ঠিক তেমনি ভাবে আল্লাহ তালা ভালো কাজ করার জন্য দুনিয়াতে পাঠাইছে অতএব এই জেনদিগি অল্প হায়াতের জেনদিগি এই জেনদিগিটাকে বাবা কিভাবে আলেমদের পরামর্শ অনুযায়ী চলা যায় কোরআন এবং সুন্নাটাকে গলার মালা বানাতে যায় এই এই ফিকির এই চিন্তা এই চেতনাকে লালন করার চেষ্টা করেন অন্যথায় মরার পরে আফসুস করবেন বাবা কোনো ফায়দা হবে না অনেক সময় অনেক সন্তানকে নিয়ে আমরা পরামর্শ করি মা বাবার মধ্যে বিভিন্ন বাক বিতণ্ড হয়ে যায় সন্তানকে কোরআন শিখাইব নাকি জেনারেল শিখাইব আমরা বলি না যে জেনারেল শিখাইবেন না জেনারেল শিখান আপনি আর্মি বানান মেজিস্ট্রি বানান ডাক্তার বানান আপনি বড় বড় ডিগ্রি অর্জন করান কিন্তু সন্তানটাকে দিয়া আপনি যদি জীবনের শুরু লগ্নে কোরআনটাকে যদি ধারণ করান একদিন আগে হোক পরে হোক এই সন্তান আপনার ক্ষতি করবে না আপনার ক্ষতি করবে না দুনিয়ার মুখে পড়িয়া আখের আজকে যদি যান ভুলিয়া তাহলে একদিন করবেন আফসুস ওই আফসুস করার কোনো লাভ হবে না এই জন্য কোনো এক কবি বলেছেন ठीक কত গেল কত এলো কেউ তো ফিরে এলো না কেউ তুই আবার বলে যাওয়ার সময় টুকু পেল না কত গেল কত এলো কেউ তো ফিরে এলো না কেউ তু আবার বলে যাওয়ার সময় টুকু পেল না তোমাকে উজি যেতে হবে তাও কি গেছ বলিয়া যাইতে হবে ওই কবরে এই দুনিয়া ছাড়িয়া যাইতে হবে ওই কবরে এই দুনিয়া ছাড়িয়া ওখানে দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমি